इंटीजर ए एस एफ फाइव एक रे हमने लेनी थी पांच साइज की ठीक है वो हमने ले ली ए नाम की देन पब्लिक वाइड फील्ड वाइड डिस्प्ले इंटीजर मैक्स इंटीजर मिनिमम लॉ हेयर वट वी हैव रिटर्न वी हैव जस्ट मैंशन दी प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन वेर इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन बॉडी इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास यू कैन सी एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द क्लास सेमी कॉलन ओके नेक्स्ट इज द सेंटेक्स एट हाउ टू राइट हाउ टू राइट डेक्लेन लाइन ऑफ एनी फंक्शन आउट साइड द क्लास वाइड अरे वाइड इज द रिटर्न टाइप अरे इज द क्लास नेम Why class name is mentioned here? Because it is also possible that if we write more than one classes in our single program, and if we write their member function outside their body, then how compiler will recognize that this function is in which class? Ka hai. So for this reason, we will write return type array. This is class name. Then there comes double colon sign. Double colon sign means. This sign is known as scope resolution operator. Scope resolution operator, double colon sign. Then function name fill and uh, its uh, uh, parameters bracket. If parameters are not clear, then leave it. Okay. What this function will uh, do? This function will uh, contains a loop from that will run from zero to four, and it will take input from the user in the array. <coughs> then there comes display again. डिस्प्ले कैसे लिखा रिटर्न टाइम देन क्लास नेम ये क्लास का वो फंक्शन है ठीक है देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन नेम ब्रैकेट्स उसमें क्या करेंगे वी आर यूजिंग अ लूप टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर अरे अरे वाई इंटीजर इज रिटर्न एयर बिकॉज इंटीजर इज रिटर्न टाइप ऑफ द मैक्स फंक्शन मैक्स फंक्शन इज गोइंग टू डिस्प्ले द मैक्सिम वैल्यू विद इन द अरे and it will also return this value that's where return type in int is mentioned okay what is happening uh uske uh, and we are using an uh, we are we are going to use a loop from 0 to 4 but before that we have taken a um, temporary variable m and we have assigned a very first value of our array to m what is happening now loop is being executed and for each value of a loop if condition is present there if is comparing m is less than equal to a sub i m ko humne sabse pehle first index ki value the index ki value de di now we are comparing m with Let's drop the values. If any uh, uh, greater value is encountered, then that greater value will be assigned to M, right? Then after the execution of the loop, M will be having greater value or maximum value of the array, and it will also return M. In the same way, minimum array will go. Uh, minimum function will go, right? In minimum function, we will try to find. We try to find minimum value within the array. So for this reason, you now the condition will be opposite. If m is greater than a sub i, right? Then m is equal to a sub i. If m को से छोटा number मिल रहा है, तो m को वो वाला छोटा number हम assign कर रहे हैं. और क्या होगा? By the end, m will be having the minimum value. Okay. Now come to the main function array a double r. A double R. This is the object name. Then we are calling array dot fill to fill the values of those member function of those data member, which up to five digits key array. Hai. Then uh, display function is being used. Then maximum value is equal to array dot maximum is being executed. What will happen here? That max value will return the maximum value, and that maximum value will be displayed here in C out statement. Maximum value is equal to जो भी value वहाँ से return होगी जैसे display हो जाएगी. And in the same way, minimum uh, function will also work. Here you can see, um, जैसे जैसे function जिस sequence में execute होगा, first of all, fill function is being called that will take input in the array. Then uh, display function is showing those values of the array. Then uh, maximum value ninety seven uh, yes ninety seven is the maximum value. This का मतलब हमारा हमने जो condition लगाई हमारा तरीका का बिल्कुल ठीक है. Then minimum value is equal to twenty eight twenty eight is the minimum value in your array. 
clear okay next topic is constructor constructors are just like your member functions but these function are not ex explicitly called the same function ko function ke sath call fun, object name ke sath call kar lete na like student dot uh, like uh, in the above program we used a double r array dot fill right constructor are those function that are automatically executed whenever the object of any class is created we cannot call it manually we cannot call it explicitly it's automatically called this function single function constructor is a single function in any class the, the constructor function is called automatically called when the object of that class is exe uh, is created automatically called right the name of the constructor function is, is always same as the name of the class this will show that this function is construction constructor function constructor function has no return type right but the yes constructor function can have parameter aap usko parag de aur receive kar bhi sakta hai aur na de to nahi bhi karta so how to create how to write a constructor function in your class let's see program 3.7 what is happening here class hello then in body private and teacher and koi bhi humne ek data member le liya then public and hello now you can see this is hello is same as the name of the class what does this mean this mean this is the constructor function this constructor fun constructor function mein koi data return type nahi hoti we do not even write void void bhi nahi likhte is return type ke taur pe right then hello and empty brackets mean this constructor constructor function is giving no uh, parameter here the out object so if this function will be automatically executed now let's see if uh, function is automatically executed or not how we will come to know we will create an object of hello class in the main function if this message is displayed on the screen it means yes the constructor function that we have written has been executed okay now come to the main hello x comma y comma z now we have created three uh, objects of hello class here x y then z three times this fu constructor function will be called one for x time one for y time and one uh, one time for x one time for y and one time for z it is automatically called look we are not calling x dot hello this is not the correct way of calling constructor function constructor function khud se hi call hota hai hamesha jab us class ka object create hota hai constructor function ka naam wohi hota hai same jo class ka naam hota hai constructor function ki koi return type nahi hoti haan pata agar aap usko parameter dena chahe koi apne data member mein store karne ke liye to aap usko de sakte hain right so what is the output object created object created object created three times uh, this constructor function will run because we have created three objects okay then uh, our example dekh the yes passing parameter to constructor let's come here write a class that has marks and grade as data members a constructor with two parameters initializes data member with the given values and member function show display Uh, the values of data members okay now we are going to write a constructor function that will receive parameters at the time of object creation and those uh, parameters will be assigned to as the values of the data members look how class student private integer marks character grade two member functions one to store marks and one to store grade of the student okay public student now what is uh, written here this is constructor student okay bracket mein do parameter receive ho rahe integer m m for marks this m will be assigned to the marks data member correct g g uh, will be containing grade this grade will be assigned to grade data member right okay 
and then void show yes show function will display the uh, values of these two data members marks and grade okay in main function uh, we have created two objects student s1 comma s2 now this is the way of passing parameter to constructor s1 at the time of object created uh, creating uh, creation in uh, small brackets we have given two values 730 this 730 will go to the integer m then comma a this is character this will go to the character g right okay then m will be signed to the marks 730 will be assigned to the marks marks of s1 object then character g will be assigned to grade grade of s1 okay and uh, uh, come back to the main function now comma s2 again uh, the constructor will be called because another object has been created now 621 621 will be assigned to the marks of s2 and b b will be assigned to the marks of s2 uh, sorry grade of s2 in this way we can pass parameter okay then we are going to display the values whether they have been assigned to uh, the data members of or not s1 dot show s1 dot show what the show will be show uh, what show will be showing show uh, will show marks and grade of s1 object then s2 dot show s2 dot show will show marks and grade of s2 object right on the right side you can see the input in this way we can pass parameters to object uh, sorry uh, to constructors can we write constructor outside the body of the class yes uh, let me check ye dekhe yahan pe ye constructor hai class ke body ke bahar likha hua okay but we do not need to write its uh, prototype in the class upar class mein dekhe uske prototype uh, नहीं सॉरी लिखी हुई है पब्लिक अब यहाँ पे देखे प्रोग्राम पोजिशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज रिटर्न पब्लिक एंड देन ऑल दी मेंबर फंक्शन विद इन पब्लिक टैग देन प्राइवेट एंड ऑल दी डेटा मेंबर्स विद इन दी प्राइवेट टैग ये भी पॉसिबल है इट इज ऑल्सो पॉसिबल ओके देन हाउ कैन वी राइट कंसेप्ट ऑल्सो इन दी बॉडी ऑफ दी क्लास वी डू नॉट हैव टू मैं रिटर्न टाइप सिंपली राइट टी वी टी वी मीन्स क्लास नेम scope resolution operator again tv now this constructor name and then within brackets uh, the uh, receiving parameters will be written yahan pe aap dekh sakte this is the way that how can we write constructor outside the body of the class in same way as uh, um, we have written member function just the difference is this we did not try to return by void integer or anything else rest all everything is same next topic constructor overloading important topic what is overloading overloading is the concept of writing one thing multiple times that suppose i want to write constructor in the class one constructor with no parameter that will receive no parameter and other constructor with parameters right now um, it would it, it, depend on my choice or on my mood that um, uh, whether i call uh, whether i create parameters and uh, create object and pass parameter at the time of the creation of the object or uh, i leave it uh, with no parameter theek matlab ke agar aap ne constructor do constructor likhe ek parameter ka ek parameter ke bagair to jab aap main function mein object create karenge to aapki choice hai aap ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो बगैर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा अगर आप कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा राइट दिस इज इंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग इज दी कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट ऑफ राइटिंग वन फंक्शन और वन कंस्ट्रक्टर मल्टीपल टाइम्स विद सम डिफरेंस ना कोई डिफरेंस तो होगा ना Like if I am going to write two constructor, the difference will be one is uh, with parameter, with parameter. So if I am creating simply creating an object with and no, passing no parameter, the constructor uh, compiler will automatically know that at the time of the 
एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आई हैव टू कॉल रो पैरामीटर्स को बैरम कर चलना चाहिए ओके सो व्हाट कुड बी द डिफरेंस दैट वी कैन प्लेस व्हाइल राइटिंग अ फंक्शन और अ कंस्ट्रक्टर मल्टीपल टाइप्स वी कैन पुट डिफरेंस नंबर ऑफ पैरामीटर्स नंबर ऑफ पैरामीटर वाद का हम डिफरेंस रखते हैं लाइक आई एम राइटिंग वन कंस्ट्रक्टर विद जीरो पैरामीटर एंड अदर वन कंस्ट्रक्टर विद सम पैरामीटर्स 1 2 3 व्हाटएवर टाइप्स ऑफ पैरामीटर लेट्स सपोज इफ यू आर राइटिंग टू constructor and the uh, number of parameter both constructor and receiving are same both constructors are receiving two two parameters then you can uh, change the type of the parameter to aap the sequence of parameters ke aapke agar jo type jo hai wo same hai theek hai to aap the like अगर इस वाले में टू कंस्ट्रक्टर एंड बोथ ऑफ द कंस्ट्रक्टर आर रिसीविंग थ्री पैरामीटर्स टू इंटीजर एंड वन कैरेक्टर टू कंस्ट्रक्टर्स एंड बोथ आर रिसीविंग थ्री थ्री पैरामीटर्स टू इंटीजर एंड वन कैरेक्टर यू रिलेट बिटवीन दिस ये पहला कंस्ट्रक्टर जो है पहले दो जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर ले ले थर्ड कैरेक्टर ले ले दूसरा जो है दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो पहले करेक्टर पैरामीटर रिसीव कर ले और बाद में नीचे करे लेट्स कम टू इट्स एग्जांपल देन दे दिस कांसेप्ट विल बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्शन नोवल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड हाउ टू राइट टू कंस्ट्रक्टर लेट्स कम टू द क्लास ओवर पब्लिक में आ जाए डायरेक्टली ओवर नाउ दिस कंस्ट्रक्टर इज रिसीविंग नो पैरामीटर एंड व्हाट हैपनिंग इन इट्स बॉडी नाम इज इक्वल टू इट इज इनिशियलाइजिंग योर डेटा मेंबर्स नाम को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया और करेक्टर सी एच को एक्स से इनिशियलाइज कर दिया वी डिड एंड पास एनी वैल्यू राइट देन कम टू द नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर ऑन द नेक्स्ट पेज ओवर दिस इज अनदर कंस्ट्रक्टर नाउ दिस कंस्ट्रक्टर इज रिसीविंग टू पैरामीटर्स इंटीजर एंड करेक्टर सी एंड विल बी असाइन टू द नाम डेटा मेंबर सी विल बी असाइन टू द सी एच डेटा मेंबर the word show show will display these data members then come to the main over first comma second now two objects has been created one is first other one is second at the time of creation of first object the constructor this one the constructor with no parameter will be called because humne uske sath koi parameter pass hi nahi kiye theek hai look at the first then comma second at the time of second object creation Hundred comma p two two parameters are being passed. Which constructor will run this one over integer and character c? The hundred will go to the n and will be assigned to the num. P will be go to the c and c will be assigned c. And then we are calling first dot show second dot show. Show function will remain same for both of the uh, objects, right? Because uh, show function is displaying the the values of the data members. Right. In this way, we can write or uh, more than one constructor. ठीक है. दोनों में फर्क क्या आ गया? ऊपर वाला कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और नीचे वाला दो पैरामीटर ले रहा. अगर कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पैरामीटर उसको नहीं देते ऊपर वाला चल जाएगा. अगर कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं with some parameters, वे तुम पैरामीटर्स कौन से जिस मुताबिक देने उसी मुताबिक देने जिस तरह वो आपने लिखा है दूसरा कंस्ट्रक्टर. Then the second constructor will be run. अगर आप कोई third लिखना चाहते हैं आप third लिख लें. बट में आपने ध्यान रखना है कि इफ यू आर यूजिंग टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो दोनों की टाइप्स डिफरेंट मतलब जो हमने कंस्ट्रक्टर अभी ये लिखा है दो पैरामीटर वाला उसके देखिए पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर इंटीजर एंड इंटीजर टाइम नेक्स्ट वन इज करेक्टर टाइम सो इफ यू आर राइटिंग एनी थर्ड कंस्ट्रक्टर देन एंड यू आर टेकिंग टू पैरामीटर्स तो या तो दोनों की टाइप जो है अगर तो वो बोथ आर इंटीजर कॉमन इंटीजर सो दैट्स द डिफरेंस तो ऊपर इंटीजर करेक्टर है अब आपने जो लिखा दो दैट इज इंटीजर कॉमन इंटीजर या फिर कोई सिंगल पैरामीटर ले लें पता चल जाएगा अगर एक पैरामीटर पास हो रहा है तो इसको कॉल करना या तीन पैरामीटर ले लें पता चल जाएगा तीन पैरामीटर पास हो रहे तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना सो यू मस्ट हैव टू प्लेस सम डिफरेंस बिटवीन दी बॉडी ऑफ दी बिटवीन द डेक्लेशन लाइन ऑफ दी कंस्ट्रक्टर सो दैट कंपाइलर कैन जज Which constructor to be called? ठीक है
okay next topic is default copy constructor okay what happened if we write no constructor at all अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते क्लास की बॉडी में तो क्या होगा नथिंग विल हैपन वेन एवर वी क्रिएट अ क्लास एंड वी डू नॉट राइट कंस्ट्रक्टर फंक्शन फ्रॉम अवर ओन योर कंपाइलर क्रिएट्स अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन द रैम अ ब्लैंक कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट डज नथिंग ठीक है अगर हम खुद से कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं लिखते तो क्लास के नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंपाइलर खुद से बना देता है रैम में जो कि कुछ नहीं करता बिकॉज द बॉडी ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर इज एम टी एंड इट रिसीव नो पैरामीटर क्लियर तो अगर हम नहीं लिखते तो कंपाइलर खुद से मैनेज कर लेता है कि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो वो उसने खुद से मैनेज कर लेना फ्रॉम द रैम बट इफ यू वांट टू सम इफ यू वांट सम स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन देन यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ ठीक है कि इफ यू वांट टू पास पैरामीटर्स देन राइट इट योरसेल्फ डिजाइन योर कंस्ट्रक्टर फंक्शन योरसेल्फ कंपाइलर विल डू नथिंग इन दिस रिगार्ड इट विल गिव यू एरर and why are you passing parameter because you do not have because you don't write any constructor in the class but yes if you have create any object with no parameters and you people didn't write any constructor in the class the compiler will manage right okay now next topic is copy constructor what does a copy copy constructor hame khud nahi banana copy constructor is the duty of the compiler to create copy constructor as of the uh, copy constructor of that class that we have written copy constructor करता क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर वेन एवर कॉपी कंस्ट्रक्टर इज बीन कॉल्ड इट कॉपीज द वैल्यू ध्यान से सुना कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपीज द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द डेटा मेंबर्स ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट क्लियर मींस सपोज आई हैव क्रिएटेड एन आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट बी वन of book class theek hai b1 ke i have assigned some values to the uh, data members of b1 now i want those values to be set to the data members of the b2 object as well theek hai main chahti hu b1 ke parameters pe has kari data members mein jo value hai wo dusre object ke data members mein wohi set ho jaye मुझे खुद से ना करना पड़े मैन्युअली ये काम ना करना पड़े ऑटोमेटिक हो जाए वट आई विल डू आई विल पास डेट ऑब्जेक्ट जिसकी मैंने वैल्यूज कॉपी करनी है बी वन की आई विल पास डेट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर एज अ पैरामीटर टू दी कंस्ट्रक्टर ऑफ बी टू वट विल हैपन हेयर कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल कॉपी नाम ही बता रहा कॉपी विल कॉपी दी कंटेंट्स ऑफ बी वन टू दी बी टू यहाँ पे देखिए आप बुक बी वन बी वन डॉट गेट गेट वट गेट फंक्शन इज डूइंग गेट फंक्शन इज टेकिंग इनपुट इन दी डाटा मेंबर्स टाइटल पेजेस एंड प्राइस ओके ऑन द थर्ड लाइन बुक बी टू ब्रैकेट में लिखा है बी वन एंड वट इज हैपनिंग है बी टू इज बींग क्रिएटेड एंड ऑल्सो दी कंटेंट्स ऑफ बी वन B1 वन मीन्स दैल्यू ऑफ टाइटल पेज इज प्राइज ऑफ बी वन ऑब्जेक्ट इज बींग कॉपेड इन दी डेटा मेम्बर ऑफ बी टू ठीक है वी डू हैव नॉट रिटर्न एनी एनी कंस्ट्रक्टर हेयर यू कैन सी ओनली डेटा मेम्बर ऑफ डिफाइन मेम्बर फंक्शन गेट एंड शो ओनली ठीक है बिकॉज कॉपी कंस्ट्रक्टर इज रिटर्न बाय कंपाइलर इट सेल्फ We do not have to write what the copy constructor do. Copy constructor एक object के parameters की values को दूसरे object के parameters में copy कर लेता है But this thing happen on the at the time of creation of the object. Constructor is always called at the time of the creation of the object. उसके बाद आप constructor को call नहीं कर सकते because there is no explicit method of calling the constructor. Constructor is always automatically called. Whether you have written it, whether it is A compiler made constructor, right? Okay. Another way, book B three is equal to B one. This is a, an other way of uh, uh, copying contents of B one into B three object. दोनों तरीकों से हो सकता है. Bracket में pass कर दे B one को या equal to sign लिख के B one लिख दे. 
ठीक है नाउ B2 टू एंड बी थ्री हैव कॉपी दी कंटेंट ऑफ डेटा नंबर ऑफ B1 वन How we can see they just for show b1 dot show b2 dot show b3 dot show. Now the values of b1 uh, will be uh, we has been given to b2 and b3 as well. Okay, look at the output. First three lines are the um, you can see. Ah, ये तो get को execute किया गया ना. The details of b1 visual programming 637 200. The details of b2 Visual programming six thirty seven two hundred. The today of B three visual programming six thirty seven two hundred. Why the values of B two? Uh, so the the values of B two and B three are same as B one, because we have copied the values of B one's data member into B two and B three. How by calling copy constructor? Copy constructor कैसे call होना है ये दो lines. Book B two bracket में B one and book B three is equal to Even though no ways, ठीक है. In the both ways, by using both ways, you can copy the construct, uh, copy the values of one object into an other. Clear? Clear, Ji. Any questions so far? Any question? अभी तक कोई सवाल है तो कर ले नो मैम ओके नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर विच आर बींग एग्जीक्यूटेड विच आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन जब आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है वेन एवर योर प्रोग्राम एंड दीज ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड दीज ऑब्जेक्ट आर यू कैन से फिनिश्ड राइट दीज ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड इन दी रैम ठीक और एट दैट एट दफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड वट हैपन इफ यू डो नॉट राइट एनी डिस्ट्रक्टर फंक्शन द कंपाइलर विल कॉल इट्स ओन डिस्ट्रक्टर फंक्शन ठीक है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है वट कैन वी डू विद डिस्ट्रक्टर फंक्शन बिकॉज इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ दू कैन से प्रोग्राम एंडिंग we can just display any text so that we can see whether this structure function is being called has been executed has worked or not so how to write a destructor function the name of the destructor function is same as the name of the class but we write this uh tilde sign you can see test jaise pehle ek symbol laga hua this is called tilde sign this show This is destructor function. The above one is the constructor function, and the below one is the destructor function. The name of the destructor function is same as the name of the class. So we have uh, uh, taken only uh, just we have no member function in here. We just write a constructor and destructor. In constructor, we have written object created, and in destructor, we have written object destroyed. And in the main function, we have created two objects: test A, comma, and B. For A, constructor will be called. For B, constructor will be called. And when your program will terminate, these objects will be destroyed, and the constructor and the destructor written by you will be executed. If you do not write any destructor function, no problem. Compiler will run its own destructor function. वो हमेशा वो नहीं होता. That is written in the RAM. So look at the output object created. जब A create हुआ होगा, constructor call हुआ, it showed object created. जब B create हुआ, it, constructor is called. It will be, give you output object created. और जब destruct हो रहे हैं तो definitely जितने objects हैं उतनी दफा destructor function एक call होगा. ठीक. If there are two objects, two time destructor function will be called. If there are five objects, five time destructor function will be called. So there are two objects who and that's why two times the destructor function is being called and it showed you message object destroyed and object destruct right this is the working of the destructor function 
and the rest of the topics we will discuss in our next lecture on uh, monday object says function parameters static data member and then friend class